بسم اللہ علیم القدرت وسلم صدید البقص والبرحان حافظ الدین والقرآن بسم اللہ ما شاء اللہ کان اما لم يسئل لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي اللغي الحمد لله والصلاة والسلام على اصرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأمره صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي يدركني ബഹുമാനമുള്ള സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പോലും എനിക്ക് പനിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു അവസാനം എന്തു വന്നാലും പോവാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായി രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ഷംസുൽ ഉലമ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവരുടെ നാടാണത് അവരുടെ നേരെ ശിഷ്യൻ വാവാട്ട് പരപ്പം പോയില് കെ പോക്കറുകുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവറുകൾ എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പോക്കറുകുട്ടി ഉസ്താദ് കുത്തുബി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഓതിപ്പഠിക്കുന്നതിന് പുറമെ ഫത്തുവകൾ അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതി അയക്കുന്ന ആൾ കൂടിയായിരുന്നു നല്ല കയ്യെഴുത്ത് ആയതുകൊണ്ട് പോക്കരികുട്ടി ഉത്താദനെ കൊണ്ടാണ് കൊത്തുബീത്തങ്ങൾ ഈ ഫത്തുവകൾ എഴുതിക്കാറുള്ളത് കൂടാതെ കൊത്തുബീത്തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഹിതുമത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ദിവസം മഴക്കാട് ദാറുല്ലൂമിലേക്ക് കയറി വന്ന ഉടനെ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തങ്ങൾ അവറുകൾ പറഞ്ഞു പോക്കറുട്ടി ആ ഇടയിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് അവിടെ ഒരു മൂർഖൻ ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ചത്ത് കിടക്കുന്നു എന്താണ് 
കുത്തുബി ഉസ്താദിനെ കടിച്ചതാ സാധാരണ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വിഷം കയറി ആള് മരിച്ചു പോലാണ് കുത്തുബി ഉസ്താദിനെ മൂർഖം പാമ്പ് കടിച്ചപ്പോ കാലെടുത്ത് ഒരൊറ്റ തട്ടു കൊടുത്ത് തെറിച്ചു പോയി ആ പാമ്പ് അതോടുകൂടി ചത്തുപോയി കാരണം ഏത് വിഷവും ശരീരത്തിലേക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള കഴിവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ചില പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിഷം കയറും സുദീഖ് അലി അള്ളാഹു എന്നവന്റെ കാലിന് പാമ്പ് കൊത്തിയപ്പോ വിഷം കയറിയല്ലോ പക്ഷേ അസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു അല്പം ഉമിനീരെടുത്ത് അവിടെ അങ്ങ് വരട്ടിയപ്പോ വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു വേറെ ഇജക്റ്റും കുത്തിവെപ്പൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടായില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബി ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ കോഴിക്കോട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഒഫാത്താകുന്നതിന്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പോക്കറിയുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ചൊക്കളിയിലെ വീട്ടിലും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അലിഫിയ ഫതോഹിൽമേൻ കോതുന്ന ചെറിയ മുത്താല്യമാണ് അപ്പൊ അന്ന് കുത്തബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടത് പോക്കറിയോട്ടി നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമല്ലേ അള്ളാഹു താല എത്ര സമയം തന്നാലും അത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഈ തന്ന സമയത്ത് എഴിൽമു കൊണ്ട് ജോലിയാവാൻ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തോഫീക്ക് തന്നല്ലോ ഇത്രയും വയസ്സ് ഇവിടെ ജീവിച്ചപ്പോഴെല്ലാം എഴിൽമുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബി തങ്ങളവറുകൾ പോക്കറിട്ട് ഉസ്താദിനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ ബഹർ ആയിരുന്ന മഹാനവറുകൾ എഴിൽമെന്റ് ബഹർ ആയിരുന്ന ആയിരുന്നു അവർ അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജന ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഈമാനും തക്കുവയും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ മടവൂരി സി എം വലിയുള്ളാഹി അവരും ഞാനുമായി വളരെ അധികം ബന്ധമുണ്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് അവർ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും അവരും രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ഇമ്പിച്ചാലി ഉസ്താദിൻ്റെ ിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കാണാൻ പോയി ആ സമയത്ത് സി എം വലിയുള്ളാഹിയെ കണ്ടിരുന്നു അന്ന് ഓതുന്ന ആളാണ് മുത്താലിമാണിത് അന്ന് മുതൽ അവരെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാ കാരണം ഒരു ചെറിയ കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യൂല ഒരു സെക്കൻഡും എഴിൽമ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ വിക്രിൽ നിന്നോ ഒഴിവാവുകയില്ല എഴിൽമ പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിക്രി ചെല്ലും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായ സമയം ഇല്ല ഒരു ചെറിയ കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യില്ല സുന്നത്ത് ഒറ്റ ഒന്നും ഒഴിക്കൂല്ല അത്രയും വലിയ മഹാനായ ഒരു മുതാല്യമായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് 
പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ കൂട്ടുകാരായ മുത്താലിമികൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയ ഉള്ളാഹിയെ വലിയ പേടിയാണ് അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമയവും ഞാൻ കാണാൻ പോയി രാത്രി അവിടെ താമസിച്ചു രാത്രി നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഏകദേശം നിസ്കാരം തന്നെയാണ് സുബഹിന്റെ മുമ്പ് നിസ്കാരം നിർത്തി ഒന്നു പുതുക്കി സുബഹി നിസ്കരിച്ച് ഒരൊറ്റക്കെടുത്തു കിടന്ന് ഒരു പത്ത് മണി പത്തര മണിയാകുന്നത് വരെ ഉറക്കും അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റു അന്ന് അധികം ആളുകളോട് സംസാരിക്കാത്ത സമയമാണ് പക്ഷെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് കുറേ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഷെയ്ഖ് ഞങ്ങളെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ വഴിയിലേക്ക് ചേർക്കാത്തത് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ട ഈ വഴി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റിയിരുന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വഴിയിലല്ലാതെ നിങ്ങളും ഞമ്മളും എല്ലാം ഒരു വഴിയിൽ തന്നെ പക്ഷേ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹദർ അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വഴിയിലാണ് നിങ്ങൾ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വഴിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം മദ്രസ ഉണ്ടാക്കണം ദീനി സേവനം എടുക്കണം സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തണം ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എന്നോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂവായിരത്തിലധികം പള്ളി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധുവായ എന്റെ കാരണം കൊണ്ട് മർക്കത്തുസ്ത കാപ്പത്തി സിന്നിയുടെ കീഴിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫിനയുടെ ആ വാക്കിന്റെ ഫലമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം മർക്കസിൽ വന്ന് നോക്കി കാരന്തൂര് മർക്കസുസ്ത കാപ്പിച്ചൊരിയൽ കാരന്തൂരിലെ മർക്കസിൽ തന്നെ ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം കുട്ടികൾക്കുണ്ട് അതിൽ എട്ടായിരത്തിന്റെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നവരും ബാക്കിയുള്ളവർ രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം വരുന്ന വൈകുന്നേരം പോയി രാവിലെ വരുന്നവരുമാണ് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മർക്കസ് ഗാർഡൻ പൂനൂരിൽ അത് മർക്കത്തിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളായി ഇന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി എണ്ണി നോക്കിയാൽ മർക്കത്തിന്റെ കീഴിൽ നേരിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ഉണ്ട് ഇതെന്തൊരു കറാമത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഫുന സി എം വലിയുള്ളവർകൾ പറഞ്ഞതാണ് നീ പോയിട്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം മദർസ ഉണ്ടാക്കണം ദർസ് ഉണ്ടാക്കണം നീ പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന്റെ ഫലം ആണ് എന്നതിൽ വല്ല സംശയവും ഉണ്ടോ എന്റെ നല്ല കുട്ടികളോട് കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ യുവാക്കളോട് ഞാനിത് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താലായ അറിയുകയും അള്ളാഹുവിന് തക്കവാ ചെയ്യുകയും അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഔലിയാക്കൾ ഒരു വലിയ വലിയ മർത്തബകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ആ മർത്തബകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ചിലരുണ്ട് അവർ നാവ് കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അതപ്പടി അങ്ങോട്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങ് നടപ്പിൽ വരുത്തും മഴ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ മഴ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ അല്ല ഭക്ഷണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് രോഗിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് രോഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗമല്ല അങ്ങനെ എന്താണ് നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹു സുബാന സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ മഹാന്മാർ ഉണ്ടാകും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതേ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽപ്പെട്ട പിന്നെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിരവധി കറാമത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
വലിയ കറാമത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കറാമത്തൊക്കെ അതിന്റെ താഴെയാ ആകാശത്ത് കൂടെ പറക്കലും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടക്കലും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരത്ത് എത്തലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ചെറിയ കറാമത്താണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വലിയ കറാമത്താണ് വലിയ കറാമത്ത് എഴുന്ന് പഠിക്കലും പ്രചരിപ്പിക്കലും നിലനിർത്തലും ആണ് അവരുടെ പേരിൽ എത്ര എൽമാണ് എൽമല്ല താപനമാണ് ഇപ്പോ ചൊക്കിളിയിൽ എത്ര ദൂരെയാണ് ഇവിടെയും അവരുടെ പേരിൽ അനുസ്മരണ യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നു വഴന്ന് പറയുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അലഹമില്ല വേറെ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാ എന്റെ നേരിട്ട അനുഭവത്തിൽ ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹവും ഇ കെ എസ് എം മുസ്ലിയാരവർകളും മുജാഹിദുകളും തമ്മിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു പാലക്കാട്ട് അങ്ങനെ എസ് എം മുസ്ലിയാരവർകൾക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള ഓർഡർ കിട്ടി പെട്ടെന്ന് അവർ പോയി അപ്പോഴേക്കും മുജാഹിദുകൾ നോട്ടീസ് ഇറക്കി അസ് എം മുസ്ലിയാർ പിന്മാറി ശൂന്യകള കൂട്ടത്തിൽ വാദപ്രതിവാദത്തിനാരും ഇല്ല അസ് എം മുസ്ലിയാർ പിന്മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കി ആ സമയത്ത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളൊരമ്മ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉള്ള കാലമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ വാണിയമ്പലും അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ കോട്ടുമല അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ ആലിമ്യങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഞാനും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂരിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി കിതാബുകൾ നോക്കി ഹിബാറത്തുകളൊക്കെ എഴുതി അടയാളം വെച്ച് വാദപ്രയോഗത്തിന് തയ്യാറായി പോയി പാലക്കാട്ടക്ക് തയ്യാറായി പോവാൻ ഈ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുള്ളാഹിയെ കാണാൻ ഞാൻ നാലഞ്ച് സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു ഒരു സമയത്തും കണ്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പൊ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിയും അവിടുന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അവിടുന്നും പോയി എന്ന് കേൾക്കും ചുരുക്കത്തിന് വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോകല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുക്കൊന്ന് ദ്വാരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പോയതാണെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കണ്ടതേയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത് പോയി ജാമ്യാനൂരിയയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി അവിടുന്ന് പാലക്കാട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പാലക്കാട്ട് മഞ്ഞക്കുളം ദർഗാ ഷരീഫിൽ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്തു സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുള്ളയുടെ ഹാദിം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അസ്സലാം വലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം പറഞ്ഞ് എന്നോട് പറയുന്നു എന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുള്ളാഹി അയച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും വിജയിക്കും സംശയം വേണ്ട പേടി വേണ്ട സുഭാനുള്ള നിങ്ങൾ നോക്ക് കുപ്പി അകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽപകം എന്നോവർ മഹീദിമാലി നിങ്ങൾ പാടിയില്ലേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പേടിയുണ്ട് എന്നും വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോകാൻ പേടിയുണ്ട് എന്നും ആ പേടി തീരാൻ സി എം വലിയുള്ളവനെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരറിയുകയും അവർ സ്വയം ആളെ അയക്കുകയുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ പാലക്കാട് പൂടൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വാദപ്രതിവാദം നടന്നു നാലു ദിവസത്തെ വാദപ്രതിവാദം നടന്നു ആ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ പേരിൽ തൊണ്ണൂറോളം വീട്ടുകാർ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് 
മടങ്ങുകയും അഹുല സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ സുന്നികൾ പ്രത്യേകമായി ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കുകയും ആ പള്ളിയിൽ ഇപ്പോഴും ജുമായും ജമായത്തും നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവരെല്ലാവരും നേരത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനക്കാരായിരുന്നു ഈ വാദപ്രതിവാദം കൊണ്ട് അവരെല്ലാം മടങ്ങിയവരാണ് തൊണ്ണൂറ് വീട്ടുകാർ വാദപ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞു വലിയ വിജയമായി സന്തോഷകരമായി മടങ്ങി വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഞാനാണ് വാദപ്രതിവാദത്തിൽ സംസാരിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുള്ളവർക്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാനാണ് സംസാരിച്ചത് വാദപ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ എനിക്ക് പനി വന്നു പരിച്ച് ശക്തിയായ പനി വന്ന് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി പനി വന്നു അന്ന് ആശുപത്രികളൊക്കെ കുറവാണല്ലോ അത് ഒരു മൂന്നാല് എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർമാർ മാത്രമാണ് അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളത് അവരൊക്കെ കാണിച്ചു അവരൊക്കെ മരുന്ന് തന്നു പനി മാറുന്നില്ല രാത്രി സമയം ഞാൻ ശക്തിയായ പനിയോടുകൂടി കിടക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുള്ളായുടെ പേരിലും അതുപോലെ മറ്റ് മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളുടെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്യഹ ഓതിക്കൊണ്ട് കിടന്നിറങ്ങി ഉറക്കത്ത് ഞാനിങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഞാനൊരു വലിയ മതിൽക്കെട്ടിൻ്റെ സൈഡ് കൂടെ അരികിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ വന്നു ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എവിടെ പോകുന്നു എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക അതൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ഇയാൾ കൈ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ചുമലിലേക്ക് വെക്കാൻ നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ തട്ടു കൊടുത്ത് കൈൻ്റെ ചുമലിൽ വെക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മേലെ കൈ വെക്കണ്ട സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് അറിയാത്ത ആള് വന്നിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല കോഴിക്കന്മാര് അഭ്യാസം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒറ്റ കാലിമൽ നിൽക്കരുത് രണ്ട് കാലം കൂടി അമർത്തി നിൽക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾ തട്ടി തട്ടിയാ വീണു പോവും ശ്രദ്ധ മുന്നോട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സംസാരിക്കുന്ന ആളൊക്കെ ഉള്ള ശ്രദ്ധ വേണം അയാൾ കുത്തിയാ കൊള്ളാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചൊരു അഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ അപ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വരിക ഈ മതിലിന്റെ താഴെ ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു ടേണിങ്ങിൽ ഒരു വളവിലെത്തിയപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയണം അവിടെ തിരിയാൻ പോകുമ്പോഴ് അവിടെ വലിയ ഒരു കുഴിയുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ആ കുഴിയിൽക്ക് വലിക്കുക വലിക്കുമ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി ഈ കുഴിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കളഞ്ഞു കുഴിയിൽ വീടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇയാള് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു സുഹാനുള്ള ബേജാറായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയ അവർകൾ വരുന്നു മക്കളെ ഇത് എന്റെ നേരെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വരുന്നു വാങ്ങവാട് ഒരാൾ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഈ കളൻ ഓടിക്കളഞ്ഞു വന്നവാട് എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചു എന്റെ വായിൽ കൈയിലിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം എടുത്തു കളഞ്ഞു ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാനല്ലാ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് പനിയില്ല എന്റെ പനി മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അവിടുന്ന് നാലഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് താമരശ്ശേരിയിൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജി എന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ 
സിയും വലിയുള്ളാഹി ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പോകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ചെന്നു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ വൈലത്തൂർ സയ്യിദ് യൂസഫുൽ ജലാരിത്തങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് വേറെയും കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അമോ കുൽത്തുലക്കലാത്തഹൂലുലക്കൽ ഒറ്റ പറയല് എന്താ പറഞ്ഞതിന് വേനോ മനസ്സിലായോ ലാത്തഹഫ് നീ ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ുഖിക്കുകയും വേണ്ട എന്ന് കൂടി ഞാനിതാ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഉറക്കത്തും ഉണർച്ചയിലും അവർക്ക് എല്ലാം കണക്കാണ് ഉറക്കവും ഉണർച്ചയും സർവസമയവും കണക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ബാദ് മൗലിയാക്കളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവക്ക് ഉറക്കവും ഉണർച്ചയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രയും വലിയ ഡിഗ്രി എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു താല ഖുർഹാനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു മോമിനീയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കണം നബിയെ അന്നലവും തീർച്ചയായും അവർക്കുണ്ട് കഥമ സിദുക്കിൻ സിദുക്കിന്റെ കഥമ് സത്യത്തിന്റെ കഥമ് ഉണ്ട് എന്താണ് കഥമ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുതുബുല്ലാബ് മഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഹ് റലിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു വക്കുല്ലു വലിൻ ലഹു ഖദമുൻ വ ഇന്നി അലാ ഖദമിൻ നബി ബദിരിൽ ഖബലി എല്ലാ വലികളും ഓരോ നബി ബാഷി ഞാൻ എൻ്റെ സീബാവ കൽബാഷി എന്നോർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബല്ലക്താബ് വഴിതീ സുഹൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു കൊല്ലു വലിയിൻ അലാ കഥമി എല്ലാ ഔലിയാക്കളും ഒരു കൊല്ലി ഒരില്ലഹോ കഥമും എല്ലാ ഔലിയാക്കൾക്കും ഓരോ കഥമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയായ ബദുറുൽ കമാലായ ഐനുൽ ജമാലായ സയ്യദുരാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കഥമിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഇമാംങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബുസ്രാലന ഓ മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അതെന്താണത് ഇന്നലന മിനൽ ഇനായത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിഗണനയിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ട് റുക്കുനന്റെ ഒരു കഥമുണ്ട് ഒരു തൂണ് ഉണ്ട് ഒരു അഭയസ്ഥാനമുണ്ട് വൈറു മുൻ ഹദിമി അത് പൊളിഞ്ഞു പോകാത്തതാണ് ആരാണത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം ഓ സയ്യിദുന ഓമർഷിദുന മുഹമ്മദുൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സയ്യിദുൽ വജൂദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് ആ കഥമ് അങ്ങനെയുള്ള ആ കഥം നമുക്കുണ്ട് ആ കഥമ് മുറുകെ പിടിച്ച് റസൂറുള്ളാനെ മതഹ ചെയ്ത് റസൂറുള്ളാനെ പ്രശംസിച്ച് അങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊന്നും അറിയില്ല പഴയ കാലത്തും ഒക്കെ പ്രബിയുള്ള ഒരു മാസം വന്നാൽ എല്ലാ വീടുകളിലും മൗലി തോതും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാ വീടുകളിലും മൗലിതുമാരായണമുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും റസൂലുള്ളാന്റെ മതിൽ പറയുന്നു പാടുന്നു പ്രകീർത്തിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് മുഴുവനും റസൂലുള്ളാന്റെ മതിൽ പറഞ്ഞവരാണ് പ്രശംസിച്ചവരാണ് പ്രകീർത്തിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ പ്രശംസയും പ്രകീർത്തനവും നടത്തിയ മതി ചെയ്ത മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് ആ സ്വഹാപത്തിനാണ് വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ സീതന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ള 
എല്ലാ സഹാബികളെക്കാളും ഈമാൻ കട്ടി വന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും പ്രിയം വെക്കുക എന്ന ആ മഹത്തായ സംഭവം സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ കൽബിൽ വന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഈമാൻ വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔരിയാക്കൾക്ക് സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത് റസൂർദാനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് റസൂർദാനോടുള്ള പ്രിയം കൊണ്ടാണ് റസൂർദാനമല്ല സ്വലാത്തല്ലൽ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ റസൂർദാനമല്ല സ്വലാത്തനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഒരു സ്വലാത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരട്ടെ എല്ലാവരും ഇടക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചെല്ലിത്തരാം അത് നിങ്ങൾ ദിവസം പതിവാക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും ചുരുക്കിയത് പത്ത് പ്രാവശ്യവും എല്ലാവരും ചെല്ലണം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ തരക്കേടില്ല ഞാൻ എന്നത് നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله ഈ സ്വലാത്ത് സ്ത്രീകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ സ്ത്രീകൾ കേട്ടില്ലേ സ്ത്രീകൾ കേട്ടില്ലേ അവരെല്ലാവരും ചെല്ലണം ദിവസം ചെല്ലണം എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലണം അങ്ങനെ എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അത്രയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കൾ ചെറുപ്പക്കാർ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ഒരുമിച്ചുകൂടി ഈ ഭൗതികമായ ചോദ്യവാസത്തിന് വേണ്ടി പോകാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ എഴുന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തണലല്ലാതെ മറ്റൊരു തണലും ഇല്ലാത്ത ആ മഷറയിൽ ഏഴ് വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഷാബുൽ യുവാവ് ഇബാദത്തില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദത്തിനായി വളർന്നിട്ടുള്ള യുവാവ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഊവതാര ആ യുവാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിത്തരട്ടെ 
അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർജനെ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ യുവാവായിരുന്നു ആ യൗവന കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മോട് വിട്ടുപിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് മോഹരത്ത് നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല ഐശ്വര്യവും വാഴത്തും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ചെറുപ്പക്കാരും വയസ്സന്മാരും ധാരാളമുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു തല ദർജന ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ പഠിച്ചവനെ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി നിരവധി പ്രവർത്തകന്മാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അവർക്ക് റഹ്മത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് പ്രിയപ്പെട്ട ആ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കി ഒരു ചെറിയ ഹദീസ് മറ്റൊരു ഹദീസ് അക്രബുന്നാസിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസ് എന്താണ് അക്രബുന്നാസി ഇലല്ലാഹി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത മനുഷ്യൻ അഹ്സനുഹും അവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവിയാണ് സൽസ്വഭാവിയായ മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തത് എന്ന് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഹരീത്ത് അക്രബുന്നാസിഅലാഹി മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തത് മനുഷ്യർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ ആണ് മനുഷ്യർക്ക് ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം സൽ സ്വഭാവികളാവണം ആരെയും ചീത്ത പറയരുത് വൈബത്ത് പറയരുത് നമീമത്ത് പറയരുത് ഫസാദ് പറയരുത് അത് എവിടെയായാലും ശരി കല്യാണത്തിലായാലും എലക്ഷനിലായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും എന്തു തന്നെ ആയാലും ആരെയും ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ആരെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് അംഫും ലിന്നേഴ്സ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത അന്യമതസ്ഥരുണ്ട് അവർക്കും നമ്മൾ ഫലം ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല മത സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം എന്നാണ് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവരും നാം സ്വയം ഗുണം ചെയ്യുന്നവരും ആവണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ ഗുണത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് മർക്ക സുസ്തക്കാപത്തി സുന്നിയ ഇപ്പോൾ ഓഹാലിദ് സ്കൂൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അവിടെ ഒരുപാട് പണികൾ ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് ഓഹാലിദ് സ്കൂൾ മർക്കസ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിലക്കൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നാൽ ഏറ്റെടുക്കലിന് ഒരു അർത്ഥമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കണം ഒരുപാട് പണി പൂർത്തിയാക്കണോ അതിനൊരു പത്ത് ലക്ഷം ഉറപ്പ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ തരല്ലോ കിട്ടൂലേ പത്ത് ലക്ഷത്തിനൊന്നും പ്രയാസമല്ല ഇല്ലേ കിട്ടൂലേ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ മർക്കത്തിൽ ഇപ്പോ സ്കൂളും മദ്രസയിൽ മതിയാവാത്തത് കൊണ്ട് മെനിയാന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വന്ന് തറക്കല്ലിട്ട് അതിന് ഒന്നര കോടി റുപ്യ വേണം ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ സ്കൂളിന് മദ്രസക്കും കൂടി അങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾ വരികയാണ് അള്ളാഹു താല അതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി തരുന്നു ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ ഇതിപ്പോ ഒരു പിരിവെടുക്കാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാലും സി എം വലിയുള്ള മതിൽ പറഞ്ഞ് അവരിൽ നിന്ന് പാടം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല സ്വഭാവികളായി ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവരായി വളരണം ഇത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം റുപ്യോ അര ലക്ഷം ഒക്കെ പറയാനുണ്ടാവും പലപ്പോഴും തരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അയിമ്പതാക്കിയ 
ഏതായാലും ഒന്നും ആക്കാൻ പറ്റും അത് വേറെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചുരുക്കിക്കളയും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നല്ല ബിസിനസ് കിട്ടട്ടെ ദുബായി പോയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മോശമാണ് പഴയ കാലത്തിൽ അപേക്ഷിച്ച് വാർത്തല വർക്കത്തിന് ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അബ്ദുൽ അസീസ് ഹാജി പാനൂരാണ് അല്ലെ ഇവിടെ പാനൂരല്ലേ താമസം ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ഓ എപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ആളാ വാഹുതല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വാഹുതല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വാഹുതല ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും ഒന്നാവും നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ മുമ്മദാജി ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം വർക്കത്തിൽ വന്ന് നല്ലൊരു സംഖ്യ തന്നതാണ് മരണപ്പെട്ടതാരായിരുന്നു അവരുടെ അവരുടെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മക്ക് അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ കബറിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗതോപ്പായി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു മർക്കതിൽ വന്ന് ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം അയ്പതിനായിരം റുപ്യ നമുക്ക് തന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരാള് നമ്മളിപ്പോ പീടി കയറി ആളാരായിരുന്നു നിലോഫർ അദ്ദേഹം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ലക്ഷം ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും കൂടി തരൂ ഇൻസ്റ്റാള്ള അള്ളാഹു തല മർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിനും മറ്റ് നമ്മളെ സഹായിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വസീയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം അക്രമുന്നാസ് മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തവർ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തത് മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സൽസ്വഭാവി ആരാണോ അവനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തത് ആ രണ്ട് ഗുണവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താര തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മർക്കസിന്റെ കഥ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഇനിയും ഒന്ന് അറിയണം അവിടെ വന്ന് കാണണം ഒന്നും തരണ്ട ഒന്ന് കണ്ടു പോരണം ഏ പതിനായിരം സഖാഫികൾ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പേരോട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സഖാഫി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് സഖാഫി അതിന് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച നൂറാനി ഇപ്പോൾ കാര്യം വന്ന താത്തൂരിലെ തങ്ങള് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പതിനായിരം സഖാഫികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ചൊക്കളി തന്നെ ഉണ്ട് വേറെയും തക്കാഫികൾ അവരെല്ലാം ദീനിന്റെ രംഗത്ത് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുഴപ്പവും എവിടെയും കാണിക്കാറില്ല പക്ഷഭേദം കാണിക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റു ചില ഗ്രൂപ്പിസും ഒക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും സഖാഫികൾ പോയി നിന്നാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിസവും പറയില്ല ഒരു കക്ഷിത്വവും പറയില്ല വളരെ സൗമ്യമായി എല്ലാവരെയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനാണ് നാം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ആ നിലക്ക് ദീനിന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്ന പതിനായിരം തക്കാഫികൾ എണ്ണായിരത്തിലധികം യത്തീമക്കൾ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിപ്പോയി സുഹാന ജല്ല ജലാലുവും പിന്നെ എത്രയോ കുട്ടികൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അഡ്വക്കറ്റുമാരുണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് എത്രയോ വലിയ സേവകന്മാരുമുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹായ ഹസ്തം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അലഹമുദില്ല 
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم اجعل دمنا هذا دم مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ارحم الراحمين يا ملك الملوك يا الله ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സർവ ദോഷങ്ങളും നീ പുറക്കണം റഹ്മാനെ ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുള്ളവയുടെ മതുക് പറയാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജാഹ് മറുക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു തരണേ അവ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കണേ അവഹമുറാഹിമെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പന്തലിടാനും സ്റ്റേജ് കെട്ടാനും വിളിച്ചു പറയാനും മറ്റെല്ലാ സംഗതിക്കും പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തകർക്കും ഭാരവാഹികൾക്കും അതുപോലെ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ മറുക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അതുപോലെ ഓ ഹാലിദ് സ്കൂൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ വിപുലീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് സഹായിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ മറുക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അതുപോലെ പള്ളി വിപുലീകരിച്ചു ആ പള്ളിയുടെ വിപുലീകരണത്തിന് സഹായിച്ചവർക്കും നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് മറുക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ റഹമുറായിമായബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി തരണേ അള്ളാ കിഡ്നി രോഗം ഹാർട്ട് രോഗം തല ലിവർ രോഗം തുടങ്ങിയ അതിഭയങ്കരമായ രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ നൽകല്ലേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ക്യാൻസർ ആണ് അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറയപ്പെടുക ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ നൽകല്ലേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മയുടെ കാലിന് ഓപ്പറേഷൻ വേണോന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോൽ അള്ളാഹുവെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ളവർ കിഡ്നിയിൽ കല്ലുള്ളവർ അവർക്കെല്ലാം ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ അത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന അവസ്ഥ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ റഹമുറാഹിമെ വയറു വേദനയുള്ളവരുണ്ട് തലവേദനയുള്ളവരുണ്ട് ആർട്ട് വേദനയുള്ളവരുണ്ട് കിടനി വേദനയുള്ളവരുണ്ട് കിടനിക്ക് ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അത്തരം രോഗത്തെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ താപനങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ എത്രയോ വലുതാണ് അത് മുഴുവനും നീ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ അതിന് സഹായിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് ലോകത്തും നീ വിജയം നൽകണേ അള്ളാ ഭർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പറച്ചവനെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കൾ ഈ സദസ്സിൽ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ കൂട്ടത്തിൽ അവിവാഹിതരായ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല വിവാഹം കഴിക്കാൻ നല്ല ഇണകളെ നീ നൽകുന്ന നൽകണേ അള്ളാ നല്ല ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാ സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അള്ളാ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ ബ്രഹ്മുറായുമായ അള്ളാ നേരത്തെ ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ലിവറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നീ ലിവറിൻ്റെ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ കരളിൻ്റെ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ 
ആർട്ടിന്റെ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹാബുൽ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും മനസ്സിലാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കടം വീട്ടാനും ഞങ്ങളെ താമനം ഉണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഹാഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇമാനും തപ്പോയും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഹിസത്തോടെ ഹാഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന കരിമത്തു തൗഹീദ് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ തൗഫീത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാലെ ഞങ്ങളെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാലെ وبحق سيدنا الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين انت هذا قلتند كلنا بيسا ذري ما تي بيلي بيسا ان شاء الله انا وانت بينا وانكولو